அனைவருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோ தொகுப்பில் லாஸ் ஆஃப் ரீடிக்கல் அப்படின்ற கான்செப்ட் பார்த்து அதில் இருக்கிற சம்களை போட்டோம் அந்த லாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதில் சம் எப்படி நம்ம சுருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்னும் கொஞ்சம் சம்மில் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம முதல் விதி என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஏ பவர் ஒன் பை என் அப்படின்றத என் த்ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த என் த்ரூட்டை நம்ம இந்த வடிவத்தில் எழுதலாம் இது ஆக்சுவலாக எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா என் த்ரூட் ஆஃப் ஏ இந்த என் அப்படின்றது வரிசைன்னு சொல்லுவோம் என் த்ரூட் ஆஃப் ஏயில் இந்த என் அப்படின்றது வரிசை இப்போ இதில் ஏ மட்டும் தனியாக எடுத்தோம்னா அது வந்து ரேஷன் நம்பர் அதாவது விகிதம் ஒரு எண்ணாக இருக்கும் இது முழு வடிவத்தை எடுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னா அது வந்து இரேஷன் நம்பர் அதாவது விகித முறா என்ன இருக்கும் இப்போ இதில் எண் அப்படின்றது ஆர்டர் இல்லைனா அது பேர் வரிசை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து என் த்ரூட் ஆஃப் ஏ பவர் என் அப்படி எழுதுனோம்னா என்ன ஆகும்னா அது ஒரு விகித முறை என்ன மாறிடும் எதனால் அப்படி மாறிடுது அப்படின்னா ஏ பவர் என் ஹோல் பவர் ஒன் பை என் போட்டுக்கலாம் அப்படி போடும்போது நம்ம நேர்க்கனவே ஒரு விதி பார்த்துருக்கோம் ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என்ன ஏ பவர் எம் இன்ட்டு என் விதி பார்த்துருக்கோம் அதுபடி பார்க்கும்போது என் இன்ட்டு ஒன் பை என் அதை கேன்சல் பண்ணால் ஏ கிடச்சிரும் ஏட்டா இதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய கணக்கில் வரக்கூடிய முக்கியமான விதிகள் இதை பே இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் போடுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ அல்லது ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இவற்றில் எது பெரியது இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இந்த விகித முறா எண்களில் எது பெரியது சிறியது கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல் அதனுடைய வரிசையை வந்து ஒரே மாதிரி மாற்றிடணும் இங்கே வரிசை த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே வரிசை ஃபோர் இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடாது அந்த ரூட் நம்பர் வந்து சேமாக இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த நம்பர் எடுத்து இதனுடைய மீட் சீமா அதாவது இங்கிலீஷில் எல்சிஎம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிற போகிறோம் இப்போ இதனுடைய நம்பர் வந்து த்ரீ இருக்குது என்னுடைய வரிசை வந்து நா ஃபோர் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் காமனான மீட் சீமா அதாவது எல்சிஎம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ வந்து டுவெல் டுவெல் தான் இந்த எல்சிஎம் இப்போ இதனுடைய வரிசை நான் என்ன செய்கிறேன் டுவெல் டுவெல்னு மாற்ற போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன படுதுன்னா இதை டுவெல்லாம் மாத்திரம்னா என்ன செய்கிறேன்னா இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அதே டைமில் த்ரீ பவர் ஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இங்கே ஒரு ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே பவரில் ஒரு ஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது என்ன அப்படின்னா டுவெல்த் ரூட் அப்படின்னு வந்துட்டு இது வந்து த்ரீ வந்து ஃபோர் டைம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ சார் எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் இது எதோட மதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ அதனுடைய மதிப்பு இதே மாதிரி அடுத்து வந்து ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எடுக்கிறேன் ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எடுத்து இந்த வரிசையை பண்ண டுவெல்னு மாற்றணும் அப்போ அது என்ன செய்யணும்னா இந்த வரிசையோட ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு டுவெல் வரும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ அதே த்ரீயை வந்து இங்கே அடுக்கில் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ என்ன இருக்குன்னா டுவெல்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பவர் த்ரீன்றது ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ இது எதோட மதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோரோட மதிப்பு இப்போ வரிசை ரெண்டுலேயுமே ஒரே மாதிரி வரிசை வந்துருச்சு இப்போ இந்த நம்பரில் எது பெரிய நம்பர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லை எயிட்டி ஒன் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ எயிட்டி ஒன் தான் பெரிய நம்பர் அப்போ இதுக்கான சமமான கொடுக்கப்பட்ட நம்பர் வந்து க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இந்த க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ தான் வந்து எதை விட பெருசு அப்படின்னா ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோரோட ஒரு பெரிய நம்பர் ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்றது தான் பெரிய நம்பர் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிவிட்டோம் இப்போ கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குன்னா க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இருக்குது அதனால் இதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சராக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட இந்த மூணு நம்பரை வந்து இறங்கு வரிசையில் எழுத சொல்கிறாங்க அப்போ இதே விகித முறை எண்களை நம்ம இறங்கு வரிசை படுத்தணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து அதனுடைய வரிசை வந்து சேமாக இருக்கணும் வரிசை வந்து வித்தியாசமாக இருந்துச்சு தனித்தே வேறு வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை சமப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா மீட் சீமா அப்படின்னா எல்சியம் அதை என்ற எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதனுடைய வரிசை வந்து ஃபோர் இருக்குது இதோட வரிசை வந்து டூ இருக்குது எதுவுமே கொடுக்கலாம் நான் டூ சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கொயர் ரூட்னால டூ இது க்யூப் ரூட்னால இங்கே வந்து த்ரீ இருக்குது இப்போ ஃபோர் டூ த்ரீயோட எல்சியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட் சீமா அப்புறம் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா காமனான பெருக்கள் வந்து டுவெல் வரும் ஏன்னா ஃபோருக்கும் டுவெல் வரும் டூக்கும் டுவெல் வரும் த்ரீக்கும் டுவெல் வருது ரைட்டு இப்போ நம்ம என்னோடய வரிசை போகிறோம
அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு நாலு வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுலேயும் ஒரே வரிசை வந்துருச்சு பன்னெண்டு 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 வந்துருச்சு இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்க நம்பரை வச்சு இதில் எது பெருசு எது சிறுசு அப்படின்றத வச்சு நம்ம இறங்கு வரிசையில் எழுதலாம் இறங்கு வரிசை எப்படி எழுதுவோம்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து அப்படியே வேல்யூ குறைச்சிக்கிட்டே வரும் இதில் உள்ளதுலேயே பெரிய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி இருபத்தொம்பது அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த நம்பர் தான் முதல் நம்பராக வரும் அடுத்த நம்பர் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு இதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த நம்பர் தான் ரெண்டாவது நம்பராக வரும் அடுத்து மூணாவதுக்கு வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு இதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த கொடுக்கப்பட்ட நம்பர் தான் மூணாவது நம்பராக வரும் இது இறங்கு வரிசை அப்போ இறங்கு வரிசை எப்படி எழுதிக்கிறோம்னா டுவெல்த் ரூட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெல்த் ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது கிரேட்டர் தென் டுவெல்த் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இந்த ஆர்டர் படி பார்க்கும்போது இப்போ கியூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தென் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இப்போ இதுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெல்த் ரூட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு ஈக்குவலான இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இதுக்கு அழ இதுக்கு அடுத்து உள்ளது வந்து டுவெல்த் ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதுக்கு ஈக்குவலான நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அதே மாதிரி டுவெல்த் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு ஈக்குவலான நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் சிம்பிள் போட்டு எழுதிக்கலாம் இல்லை கமாவில் தான் நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் எடுத்துகிட்டு அது பிள்ளை என்ன செஞ்சுக்கலாம் கமா போட்டுடலாம் ஸோ இதான் வந்து இறங்கு வரிசையில் எழுதுறது அப்போ நம்ம கொடுக்கப்பட்ட வீத முறை எண்கள் இறங்கு வரிசையில் எழுதணும் அப்படின்னா முதல்ல நான் வரிசையை வந்து ஒரே மாதிரியான எண்களை மாற்றிக்கிட்டு அப்புறம் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பரை வச்சு நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்கணும் எந்த ஆர்டரில் நமக்கு வேணுமோ அந்த ஆர்டரில் எடுத்துக்கணும் இப்போது மூணு வீத முறை எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஏறு வரிசையில் எழுதணும் நம்ம வழக்கப்படி என்ன செய்யணும் பெரியது சிறியதோ இல்லாட்டி ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை பண்ணணும்னா முதல்ல அதனுடைய வரிசையில் வந்து ஒரே நம்பராக கொண்டு வந்துடணும் இப்போ வரிசையில் என்ன இருக்குன்னா மூணு ஒம்பது ஆறு இருக்குது இந்த மூணு ஒம்பது ஆறுக்கான எல்சிஎம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு அப்போ இந்த மூணு நம்பருடைய வரிசையை வந்து பதினெட்டாக மாற்றணும் அது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இப்போ கியூப் ரூட் ஆஃப் டூ அப்படின்றதுடைய வரிசையை மாற்றணும்னா இப்போ என்ன செய்யணும் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸு எயிட்டின் வரணும்னா சிக்ஸு இப்போ இதே சிக்ஸை வந்து டூவினுடைய ரெண்டினுடைய அடுக்கை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும்னா இது வந்து எயிட்டின் வந்துடும் டூ ஃபோர் சிக்ஸுன்றது என்ன ஆகும் ரெண்டுண்டா நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்று ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அடுத்து என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா நைன்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ நைனை வந்து எயிட்டீனாக மாற்றணும்னா நைன் இன்ட்டு டூ பண்ணணும் அப்போ இங்கே ஃபோர் பவர் டூன்னு வரும் அப்போ என்ன வரும்னா இது வந்து எயிட்டீன் இப்போ ஃபோர் டூ ஃபோர் பவர் டூ வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் அதே மாதிரி அடுத்து என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸு சிக்ஸ்த் ரூட் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்றது என்ன செய்யணும்னா எயிட்டீனாக மாற்றணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ இது த்ரீயோட பவரில் வந்து த்ரீ எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ இதை ஒன்றா எயிட்டீன் வந்துடும் த்ரீ டு த பவர் த்ரீ வந்து என்ன ஆகும்னா டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ நம்ம என்னுடைய அடுக்களை வந்து எயிட்டீனாக மாற்றிட்டோம் எல்லாமே வந்து சரி என்னுடைய வரிசையை வந்து எயிட்டீனாக மாற்றிட்டோம் இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பரை வச்சு பெரிய நம்பர் சிறிய நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் நம்பராக இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது தேர்ட் பிளேஸில் வந்து சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இப்போ நம்ம எழுத வேண்டியது ஏறு வரிசை ஏறு வரிசை எப்படி எழுதுனா ஸ்மாலர் நம்பர்லேருந்து ஹையர் நம்பர் எழுதுவோம் அப்போ இதில் ஸ்மாலர் நம்பர் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன்த்து எயிட்டீன்த் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இஸ் லெஸ் தென் எயிட்டீன்த் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் லெஸ் தென் எயிட்டீன்த் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலான இந்த நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் எயிட்டீன்த் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவலான நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் லெஸ் தென் இதுக்கு ஈக்குவலான நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ரூட் ஆஃப் த்ரீ அடுத்து இதுக்கு ஈக்குவலான நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் டூ கியூப் ரூட் ஆஃப் டூ ஸோ இதை நம்ம கமாவில் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிள் எடுத்துகிட்டு அதில் கமா போட்டுக்கலாம் நைன்த் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் கமா சிக்ஸ்த் ரூட் ஆஃப் த்ரீ கமா அடுத்து கியூப் ரூட் ஆஃப் டூ கியூப் ரூட் ஆஃப் டூ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம்
அப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டிய விகிதம் விகிதப்படுத்தக்கூடிய அந்த கா நம்ம காரணி எதுவாக இருக்குன்னா ரூல் செவனாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் எழுபத்தஞ்சை விகிதப்படுத்தும் காரணி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கமான வடிவத்தில் இருந்துச்சு அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்துட்டோம் பட் இது வந்து சுருக்கமான வடிவத்தில் இல்லை முதல் இதை நம்ம சுருக்கிக்கிறோம் அதுக்கு காரணிப்படுத்தல் முறையில் நம்ம சுருக்கிக்கிறோம் அப்போ செவன்டி ஃபைவ்க்கு நம்ம காரணி எடுத்தோம்னா அஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு திருப்பி அஞ்சு எடுத்துக்கிறோங்க அப்போ என்னம்னா முவஞ்சா பதினஞ்சு அப்போ இதை எழுதும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம்னா அஞ்சு ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட்டு அப்போ என்னம்னா ஃபைவை நம்ம என்ன ஆகும்னா இதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீன்னு இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஸ்கொயர் 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 இருக்கிறனால இது வந்து ஃபைவாக மாறிடும் இது வந்து என்ன இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீன் இருக்குது இப்போ நமக்கு இந்த ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ தான் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது விகித முறை என்ன இருக்குது இதை தான் நம்ம விகிதப்படுத்தணும் இதை தான் நம்ம இதுக்கு இதுக்கான காரணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்போது இதுக்கான காரணம் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இங்கே ரூட் ஃபைவ் இருக்குது ரூட் த்ரீ இருக்குது இங்கே ரூட் செவன்டி ஃபைவ் இருக்குது ரூட் ஃபோர் இருக்குது அப்போ நமக்கு தேவை வந்து இன்னொரு த்ரீ தான் அப்போ நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம்னா ரூட் த்ரீயை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி ரூட் த்ரீ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு இன்னொரு த்ரீ எடுக்கும்போது அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் நம்ம விகிதப்படுத்தியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு கணக்கில் இல்லாத இன்னொரு வடிவம் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இங்கே டூ அப்படின்றது ஒரு நம்பர் இருக்கு டூ இன்ட்டு டூ வந்து செப்பரேட்டு இது வந்து கியூப் ரூட் ஆஃப் செவன் இருக்கு இதை எப்படி விகிதப்படுத்துறது இதை விகிதப்படுத்தக்கூடிய காரணம் எது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதை விகிதப்படுத்தணும்னா இங்கே கியூப் ரூட் இருக்கனால அதாவது வரிசை த்ரீ இருக்கனால செவனுக்கு என்ன இருக்குன்னா பவர் த்ரீ இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அதை விகிதம் விகித முறை என்ன எழுத முடியும் ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு செவன் தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஒரு செவன் ஸ்கொயர் தேவைப்படும் செவன் ஸ்கொயர் இருந்தால் தான் இதை நம்ம கியூபோட நம்ம விகிதப்படுத்துதலுக்கு பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் எது கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இங்கே வந்து ரூட் செவன் இருக்குது இது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் இருக்குது இப்போ ரூட் செவனும் ஆப் கரெக்டான ஆப்ஷன் வராது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவனும் வராது பட் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் இங்கே வந்து டி வந்து கியூப் ரூட் ஆஃப் செவன் இருக்குது நமக்கு ஒரு செவன் தான் இருக்குது பட் செவன் ஸ்கொயர் வேணும் அப்போ இந்த ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்றத கியூப் ரூட் ஆஃப் செவன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டூ இன்ட்டு கியூப் ரூட் ஆஃப் செவன் இன்ட்டு கியூப் ரூட் ஆஃப் செவன் ஸ்கொயர் அப்படி எடுத்தோம்னா டூ இன்ட்டு கியூப் ரூட் ஆஃப் இங்கே செவன் இன்ட்டு செவன் ஸ்கொயர் அப்போ டூ இன்ட்டு கியூப் ரூட் ஆஃப் செவன் கியூப்னு வரும் அப்போ என்ன டூ இன்ட்டு இங்கே கியூபும் இங்கே த்ரீ இருக்கனால செவன் வந்துடும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் அப்போ நமக்கு விகித முறை என்ன மாறிடுச்சு இப்போ விகித முறையிலேருந்து விகித முறை என்னாச்சு இந்த விகித முறை என்ன கிடைக்கிறதுக்கான அந்த காரணி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் வீடியோக்குள்ளே தொடர்ந்து பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைப்பதற்கு பில் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தங்களுடைய கருத்துக்கள் சந்தேகங்களை வந்து கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணு